Cześć! Dzisiaj będzie na słodko, bo film poświęcony jest cukierniczce i świeczce przy okazji. A dodatkowo będzie jeszcze o zapominaniu i zmianie zdania, czyli tak ogólnie o życiu. Ostatecznie moja cukierniczka wyszła tak i przyznam, że całkiem mi się podoba, chociaż pierwsze plany były naprawdę dużo inne. Ale zacznijmy od początku. Do obróbki wzięłam naszą klasyczną, zwykłą, drewnianą cukierniczkę. Od wielu lat znacie zarówno mnie, jak i moje ukochane lenistwo, więc plany były bardzo proste. Dół na biało, a potem po prostu przykleić kwiatki. A wieczko też miało być proste, no wiecie, takie, żeby się za bardzo nie narobić. Wystarczy pomalować lazurem i to wszystko powinno do siebie pasować. Powinno i pasowało, ale żeby nie było za szybko, żeby było troszkę bardziej elegancko, pomyślałam, że zrobię troszkę wycisków z masy super lekkiej i oblepię nimi wieczko. Wyciski zrobiłam, odłożyłam na bok i niech sobie spokojnie schną. One i tak po wyschnięciu są elastyczne, więc przykleję je na końcu. A to jest papierowa serwetka, po prostu samogra i śliczne, delikatne kwiatki, które można porozcinać i podzielić w dowolny sposób. No to rozcinam i dzielę na małe części, bo mają pasować na boki cukierniczki. A serwetkę jak zwykle przyklejam klejem do dekupaż. Smaruję ją wyłącznie od góry. Z małymi elementami nawet na obłych powierzchniach nie ma żadnego problemu. Szybko się przykleja, zmarszczki się nie robią, po prostu wszystko gra i buczy. Bardzo lubię te małe drewniane cukierniczki, ponieważ one są wielofunkcyjne. Bez przykrywki można w nich trzymać cukiereczki albo na przykład biżuterię. Natomiast jeżeli już damy przykrywkę, no to wtedy jest klasyczna cukierniczka. A przy okazji do kompletu ozdobię świeczkę. Już Wam mówiłam chyba kilka filmów temu, że świeczki obrabiam hurtowo, a ściślej przygotowuję hurtowo. Zwykłe świeczki najpierw nacieram klejem do świec, potem maluję na biało i one tak czekają na swoje 5 minut. I gdy do kompletu potrzebuję świeczkę, bo wiecie, świeczki każdy lubi, to nie zaczynam od przygotowania świeczki, tylko ja już je przygotowane mam. Wystarczy, że przykleję na nie papier ryżowy albo jakąś serwetkę i właściwie gotowe. Świeczki, jeżeli macie klej do świec, ozdabia się w bardzo prosty sposób. Zrobiłam o tym film i podlinkuję Wam go pod tym wideo. Także zapraszam po szczegóły do filmu pod filmem. Świeczka sobie schnie, a ja dalej ozdabiam moją cukierniczkę. Pokryłam ją lakierem matowym, a teraz, żeby mi idealnie pasowała do pokrywki, delikatnie pochlapię tym samym zielonym lazurem. Cukierniczkę pochlapałam, świeczkę pochlapałam i wiecie co, to już jest koniec filmu. No nie, tak nie może być, trzeba chociaż troszkę jeszcze pokombinować. Popatrzyłam na moją cukierniczkę i pomyślałam, że wyglądałaby ładniej, gdyby dół był zielony. No więc mieszamy farby. Pomalowałam dół. Popatrzyłam jeszcze raz i pomyślałam, że tak pięknie by wyglądała, gdyby boki miały spękania dwuskładnikowe. Z całą pewnością pięknie by to wyglądało, ale wtedy pokrywka pomalowana wyłącznie lazurem zupełnie do tego nie pasuje. Nie ma co jojczyć, tylko szybko trzeba zmienić zdanie, więc pokrywkę przemalowałam tym samym kolorem, którym pomalowałam dno cukierniczki. Troszkę pochlapałam, troszkę przyciemniłam boki i teraz zaczęła mi już pokrywka pasować do dołu. I możemy się brać za spękania dwuskładnikowe. O spękaniach dwuskładnikowych także zrobiłam dla Was specjalny film, więc tutaj przelecę się po nich szybciutko, ale pod tym wideo zamieszczę Wam jeszcze jeden film. I jeżeli interesują Was spękania dwuskładnikowe, to odsyłam Was właśnie tam, czyli do filmu pod tym wideo. A najkrócej mówiąc, pękania dwuskładnikowe robi się tak. Na powierzchnię nakładamy step 1, on jest mleczny. Nakładamy średnio grubo, tak jak farbę. Potem suszymy i step 1 staje się przeźroczysty. Wtedy suchym i czystym pędzlem nakładamy step 2. I jeżeli mamy półokrągłą powierzchnię, tak jak tutaj na cukierniczce, albo na przykład na jajku, albo na bombce, warto step 2 wmasować w powierzchnię. 
czyli nie o to chodzi, żeby go tylko po prostu nałożyć jak farbę. Trzeba go nałożyć, a następnie wcierać w powierzchnię, żeby się dobrze połączył ze stepem 1. Wtedy ładniej pęka i mniej ścieka, czyli nie robią się zacieki, jeżeli nałożymy troszkę za dużo preparatu. Czekam godzinę, żeby troszkę wysechł, a potem suszę suszarką, dzięki temu pięknie pęka. Z pękań niestety w kamerze nie widać, bo są delikatne, ale gdy wetrę w nie specjalną pastę postarzającą, to jest pasta woskowa, będą idealne. Uważam, że pasty wspękania najlepiej wcierać jest zwykłą szmatką bawełnianą, to jest kawałek mojej starej koszulki. Spękania wypełniam po kawałku. W kawałeczek powierzchni wcieram pastę, a następnie nadmiar ścieram szmatką. I tak powolutku wypełniam na około wszystkie spękania. A jeżeli pasty woskowej nałożycie za dużo, albo nie wytrzecie jej dokładnie i cała praca Wam się przyciemni, to nawet po wyschnięciu można ją usunąć terpentyną balsamiczną, także nie ma stresu. A spękania zabezpieczamy wyłącznie lakierem rozpuszczalnikowym, czyli tak zwanym śmierdziuchem. Nie próbujcie zabezpieczać pracy lakierem akrylowym, bo po prostu ją zniszczycie. Lakier akrylowy do spękań używa się tylko raz, a potem już zawsze pamiętamy, żeby tego nie robić. Lakierem rozpuszczalnikowym pokrywam całą pracę i właściwie moja cukierniczka jest gotowa. I jak już wszystko było gotowe, to przypomniało mi się, że przecież na bokach miałam przykleić wyciski. Kurczaczki, szkoda, chyba by fajnie wyglądały, ale już nie chcę mi się tego zmieniać i niech ta pokrywka tak zostanie. Do spękań dwuskładnikowych, które tak troszkę wyglądają jak popękana porcelana, świetnie pasuje efekt emali. Zresztą to mój ulubiony efekt i używam go wszędzie tam, gdzie on chociaż w miarę pasuje. Wystarczy do tego czarna farba oraz pędzel szczecinowy. Z pełną premedytacją efekt zadrapań robię na samym końcu, ponieważ cała cukierniczka jest błyszcząca, pomalowana błyszczącym lakierem rozpuszczalnikowym, a farba da mi efekt matowy, czyli wszystkie zadrapania będą w macie. A na sam koniec jeszcze raz świeczkę przelecę klejem do świec, ponieważ on jest niepalny, a bezpieczeństwa nigdy dość. A ostatecznie mój efekt sklerozy oraz zmiany zdania, czyli moja ogrodowa cukierniczka wygląda tak. Jeżeli by nie zapytacie, czy te wszystkie preparaty przeznaczone są do kontaktu z żywnością, to powiem uczciwie, że nie są. No i może to nie jest jakoś turbo zdrowe, ale nasze życie nie jest zdrowe, ono normalnie kończy się śmiercią, więc się tym nie przejmuję i jak goście przychodzą, to tam cukru nasypuję, żeby można było sobie z przyjemnością elegancko do filiżanki go wsypać. A potem go znowu przesypuję do szkła i myślę, że jeżeli tam 3 godziny cukier poleży, to naprawdę nic się nie stanie. No to koniec, jak zwykle listę wszystkich produktów, których używałam, zamieszczam pod wideo. Zapraszam Was na kolejny film w najbliższą niedzielę, a deku zakręconych zapraszam na Facebook, na naszą grupę, która nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Do zobaczenia!